প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আমরা গতকাল পাঠে ভাগ সম্পর্কে কিছু সমস্যার সমাধান করেছি সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করেছি সাধারণ ভাগ করেছি চলো বন্ধুরা আজকে আমরা সেই ভাগগুলো আবার অনুশীলন করব এবং কিছু লিখিত সমস্যার সমাধানও করব আমরা আমাদের পাঠ্য বইয়ের ছাপ্পান্ন সাতান্ন পৃষ্ঠাটি সবাই একটু বের করি সাথে খাতা কলম নিয়ে বসে যাও প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় দু রকমের ভাগ আছে একটা ভাগ করো দুই নম্বরে দেখো লেখা আছে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ এবং সাতান্ন পৃষ্ঠার দিকে একটু লক্ষ্য করো তিন নম্বরে আছে খালি ঘর পূরণ করো এবং চার থেকে দশ নম্বর অঙ্কগুলো লিখিত সমস্যা সমাধান করতে হবে আমাদেরকে চলো আমরা প্রত্যেক প্রকার ভাগ থেকে একটু দেখে নিই কিভাবে আমরা করতে পারি তো আমি তোমাদেরকে একের যে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটি আছে সেটি একটু করে দেখাচ্ছি প্রথমে আছে এক নম্বরে আছে কি ভাগ করো এখানে একের চোদ্দোতে দেখো একটি ভাগ অঙ্ক তোমাদের দেওয়া আছে বইটিতে ছয়শো একানব্বই ভাগ ষোলো এখানে আমাদের ছয়শো একানব্বই হচ্ছে ভাজ্য এবং ষোলো হচ্ছে ভাজক তো বন্ধুরা আমরা তো জানি কিভাবে ভাগ করতে হয় চলো আরেকবার একটু দেখে নেই ষোলো ছয়শো একানব্বই আমরা উনসত্তরের মধ্যে ষোলো কতবার আছে একটু চিন্তা করি ষোলো একবার হলে তো ষোলো ষোলো দুবার হলে কত হচ্ছে বত্রিশ তিনবার হলে কত হচ্ছে আটচল্লিশ চারবার হলে কত হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে এই উনসত্তরের মধ্যে ষোলো কতবার আমরা দিতে পারবো চারবার এই যেহেতু আমরা উনসত্তরের মধ্যে চার কিন্তু এর ওপরেই লিখতে হবে তাহলে দেখো নয়ের থেকে চার যদি আমি বাদ দেই তাহলে কত থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক ধরেছ পাঁচ এবার আমরা ভাজ্য থেকে এক এনে এখানে লিখলাম এবার আমাদের কত হয়েছে একান্ন এবার আমাদের আবার চিন্তা করতে হবে একান্নর মধ্যে ষোলো কতবার আছে ষোলো একবার হলে ষোলো দুবার হলে বত্রিশ তিনবার হলে আটচল্লিশ তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা একান্নর মধ্যে ষোলো আছে তিনবার এখন আমাদের এই যে ওপরে আছে এক নিচে আট তাহলে এই এককের যে এক আছে এখান থেকে আট বাদ তো আমরা দিতে পারছি না তাহলে এখানে আমরা কি ধরবো এগারো তাহলে আট থেকে এগারো দেখি নয় দশ এগারো তিন আবার এখানে যখন আমরা আনবো পাঁচ তাহলে পাঁচ থেকে পাঁচ বাদ গেলে থাকবে শূন্য তাহলে আমাদের কি বেরোলো আমাদের তেতাল্লিশ ভাগ ফল এবং তিন ভাগ শেষ তিন ভাগ শেষ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই একে যে সমস্ত বাকি যে বৃষ্টির মধ্যে আমি একটি করে দিয়েছি আরও যে উনিশটি আছে তাহলে এটা তোমরা এখন অবশ্যই অনুশীলন করতে পারবে চলো এবার আমরা দুই নং ভাগে যেখানে আছে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ আমরা তো গত পাঠে দেখেছি সহজ পদ্ধতিতে ভাগ অনেক সোজা তাই না চলো এবার আমরা দুই নম্বরে সহজ পদ্ধতির ভাগ একটি আবার একটু দেখে নিই লক্ষ্য করো বন্ধুরা দুই নম্বর সহজ পদ্ধতির ভাগে তিন নম্বর অঙ্কটি একটু অন্য রকম আছে চলো আজকে আমরা এটি সমাধান করি এখানে আমাদের ভাজ্য হচ্ছে এক লক্ষ ভাগ ভাজক হচ্ছে এক হাজার বন্ধুরা অঙ্কটা খুব ভালো করে একটু তোমরা লক্ষ্য করো এখানে আমাদের ভাজকের ঘরে কয়টি শূন্য আছে তিনটি আর ভাজ্যের ঘরে কয়টি শূন্য আছে পাঁচটি তাহলে আমরা জানি যে ভাজ্য এবং ভাজক থেকে সমান সংখ্যক শূন্য বাদ দেওয়া যায় তাহলে এবার দেখো তো এখানে ভাজকে কয়টি শূন্য আছে তিনটি তাহলে ঠিক ভাজ্য থেকেও আমি পেছন দিক থেকে তিনটি শূন্য 
আগে দাগ দিয়ে নিলাম এখন এই তিনটি শূন্য আমি দেখো আলাদা করে কেটে নিচ্ছি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তো ভাজ্যে কত থাকলো ভাজ্যে থাকলো একশো আর ভাজক কত থাকলো এক তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একশোকে এক দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল কত হয় আমরা সবাই জানি ভাগফল একশো ভাগের মধ্যে এই জন্য এই ভাগ অঙ্ক প্রকারটির নাম হচ্ছে কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে ভাগ অনেক সহজ তাই না এবার সাতান্ন পৃষ্ঠায় দেখো তিন নম্বরে আছে খালি ঘর পূরণ চলো আমরা খালি ঘর পূরণ কিভাবে করতে হয় একটু দেখে নিই তিন নম্বরে আছে কি খালি ঘর পূরণ খালি ঘর পূরণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই খালি ঘর পূরণ তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জের মতো একটা খেলাও খুব মজা এই অঙ্কটি করতে আমরা দুই নম্বর অঙ্কটি কিভাবে সমাধান করতে হয় একটু দেখে নিই ঠিক দেখো বন্ধুরা খালি ঘর পূরণ দুই নম্বর অঙ্কটি আমরা করে দেখাচ্ছি কিভাবে এই অঙ্কগুলো করতে হয় এটা কিন্তু একটা খেলা এবং দেখো তোমাদের বই একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু লেখা আছে এটা চ্যালেঞ্জ খুব মজার এই অঙ্কটি এখানে তোমাদেরকে লক্ষ্য করে দেখো নিচের থেকে আমরা কিন্তু শুরু করছি অঙ্কটি ভাগ শেষ কত আছে তিন তাহলে এই এককের ঘরে এখানে কত বসলে তার থেকে চার বাদ দিলে তিন হবে আমরা একটু চিন্তা করি যে কোন কোন সংখ্যা থেকে চার বাদ দিলে তিন হয় তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে খুঁজে পেয়ে গেছো সেই সংখ্যাটি হবে সাত এই দুটো যোগ করলেই আমরা তিন এবং চার যোগ করলে পেয়ে যাচ্ছি এই ঘরের সংখ্যাটি তাহলে কত হলো সতেরো এবার আসো এই জায়গায় দেখো এই নয়ের থেকে আট বাদ দিলে এখানে এক থাকছে তাহলে এই ঘরে যে সাত হয়েছে নিশ্চয়ই এখানে যে সংখ্যাটা ছিল সেটাই আমরা নামিয়েছি তাহলে আমাদের এই ঘরে কত আছে এই সংখ্যাটি আছে এখান থেকে আমরা এখানে এটা নামিয়েছি এবার দেখো বন্ধুরা যে ভাজ্যতেও একটি খালি ঘর আছে এবং ভাগফলেও একটি খালি ঘর আছে কিন্তু ভাগফলে প্রথম সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের দেয়া আছে প্রথম সংখ্যাটি কত দুই তাহলে এখানে কত বসালে আমাদের এই দুই দিয়ে এই সংখ্যাটিকে গুণ করলে আঠাশ হবে আমাদের একটু চিন্তা করে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এক বসালে কি এক এক বসালে হবে এগারো এগারোকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ দেই তাহলে কি আঠাশ হয় না হয় না যদি দুই বসাই হবে বারো বারোকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণন দেই তাহলে কি আঠাশ হবে না তাও হবে না যদি তিন বসাই বন্ধুরা তাহলে কত হবে দুই দিয়ে গুণ করলে ছাব্বিশ তাও আঠাশ হলো না এবার একটু চার দিয়ে দেখি যদি চার বসাই হবে চোদ্দ চোদ্দকে যদি দুই দিয়ে গুণ দেই তাহলে কত হবে ঠিক ধরেছ তখন হয়ে যাবে আঠাশ তাহলে এখানে কত হবে চার চার দুয়ে আঠাশ তাহলে এখানে দেখো যে আমরা সতেরো আছে এখানে চোদ্দ লিখেছি তাহলে এখানে আছে চোদ্দ তাহলে এখানে কোন সংখ্যা দিয়ে এই সংখ্যাকে গুণ করলে চোদ্দ হবে এক দিয়ে ঠিক ধরেছ চোদ্দ একে চোদ্দ কি বন্ধুরা অঙ্কটা অনেক মজা না তবে এই অঙ্কের সময় মনে রাখবে যে আমরা নিচ থেকে অঙ্কটি করে আসব খালি ঘরগুলো পূরণ করে আসব তাহলে বাকি দুটো কিন্তু তোমরা অবশ্যই করতে পারবে এবং এই ধরনের খালি ঘর পূরণ তোমরা নিজেরাও কিন্তু অঙ্কগুলো বানাতে পারো এবার চলো আমরা চার থেকে যে দশ পর্যন্ত লিখিত সমস্যাগুলি আছে এগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় একটু দেখি কোনো সংখ্যাকে চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল তিন এবং ভাগ শেষ দশ থাকবে তাহলে আমরা বন্ধুরা তোমাদের আটচল্লিশ পৃষ্ঠার ওপরে দেখো একটি সূত্র দেওয়া আছে চমৎকারভাবে যে ভাজ্য কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এখানে আমরা অঙ্কটা আর একবার দেখি কোন সংখ্যাকে আমরা সেই সংখ্যাটা কিন্তু জানি না কোন সংখ্যাকে তাহলে একটি সংখ্যা থাকবে যাকে আমরা যদি চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করছি তাহলে চৌত্রিশটা কি চৌত্রিশটা আমাদের ভাজক এবং ভাগফল দেওয়াই আছে ভাগফল তিন 
এবং ভাগশেষও আমাদের দেওয়া আছে ভাগশেষ দশ তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে এখানে ভাজক আছে ভাগফল আছে ভাগশেষ আছে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ভাজ্য বের করতে হবে তাহলে চলো আমরা আগে সূত্রটা লিখে নেই ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্র কি ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্র ভাজ্য সমান ভাজ গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ তাহলে এই সূত্রটা তো আমরা সবাই জানি আমাদের বইয়ের কিন্তু আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এই সূত্রটা কিন্তু চমৎকারভাবে দেওয়া আছে তাহলে দেখো ভাজকের জায়গায় আমরা কত লিখব ভাজকের জায়গায় আমরা লিখব চৌত্রিশ লিখলাম চৌত্রিশ গুণ ভাগ ফল কত দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কটিতে দেওয়া আছে তিন এবং ভাগ শেষ কত লেখা আছে দশ তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের গাণিতিক বাক্যটি পেয়ে গেছি এবার চৌত্রিশ গুণ তিন কত হবে তিন চারে গুণ করলে কত হয় বারো দুই আমার হাতে থাকলো এক তিন তিন নয় আর এক হাতের এক দিলে হবে কত দশ তাহলে হলো চৌত্রিশ গুণ তিন একশো দুই যোগ দশ একশো দুয়ের সাথে যদি আমরা দশ যোগ করে দেই তাহলে আমাদের কত হবে একশো বারো তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের সেই সংখ্যাটি যে সংখ্যাটি দিয়ে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে সেই সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের একশো বারো তাহলে আমরা লিখতে পারি সংখ্যাটি সংখ্যাটি একশো বারো তাহলে লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটা কিন্তু সূত্রে ফেলে করেছি এটাও একটা চমৎকার পদ্ধতি চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরেকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি এবার আমরা সাত নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি লক্ষ্য করি কি বলা আছে আমাদের পাঁচশোটি পেন্সিল থেকে প্রতি বক্সে বারোটি করে পেন্সিল রাখলে কতটি বক্সের প্রয়োজন এবং কতটি পেন্সিল অবশিষ্ট থাকবে খুব লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কি বলেছে আমাদের পাঁচশোটি পেন্সিল তাহলে পাঁচশোটি পেন্সিল এটা আমরা কি পাচ্ছি পাঁচশোটি পেন্সিল আমাদের কিন্তু ভাজ্য তাহলে আমরা একটু লিখে রাখি যে আমাদের ভাজ্য কত ভাজ্য পাঁচশো এরপরে কি বলেছে প্রতিটি বক্সে কয়টি করে পেন্সিল থাকবে বারোটি করে তাহলে আমাদের ভাজক হচ্ছে বারো তাহলে এই অঙ্কটিতে আমাদের দুটো জিনিস দেওয়া আছে ভাজ্য দেওয়া আছে এবং ভাজক দেওয়া আছে তাহলে এই ভাগ অঙ্কটি যদি আমরা করি তাহলে এর যে ভাগ ফলটি বেরোবে সেটা কি হবে বন্ধুরা বলো তো ঠিক ধরেছ সেটি হবে বক্সের সংখ্যা এবং যেটা ভাগ শেষ থাকবে সেটাই হবে আমাদের অবশিষ্ট সংখ্যা চলো এবার আমরা ভাগ অঙ্কটি করে ফেলি বারো আমাদের ভাজ পাঁচশো ভাজ্য আমরা প্রথমে পঞ্চাশের মধ্যে দেখব বারো কতবার আছে তাহলে বারো এক কত হয় বারো বারো দুই কত হবে চব্বিশ তিন বারোতে কত হবে ছত্রিশ আর চার বারোতে আটচল্লিশ ঠিক ধরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা পঞ্চাশের মধ্যে বারো আছে আমার কতবার চারবার তাহলে চার আমি কোথায় লিখছি একটু লক্ষ্য করো চার বারো আটচল্লিশ এবার দেখো এই এককের ঘরে আছে শূন্য তাহলে আমরা কি শূন্য থেকে আট বাদ দিতে পারি পারি না তাহলে আমরা কি করব দশকের থেকে পাঁচ দশক থেকে এক দশক আমরা এককের ঘরে নিব তাহলে হয়ে গেল দশ দশ থেকে যদি আমরা আট বাদ দিই তাহলে আমাদের কত অবশিষ্ট থাকবে দুই তাহলে আমরা এটা এখানে লিখে ফেলি এখান থেকে যেহেতু আমি এক দশক নিয়ে গেছি তাহলে এখানে আমার কয় দশক আছে চার দশক চার দশক থেকে চার দশক বাদ দিলে কত থাকে বন্ধুরা শূন্য কিছুই থাকে না এবার আমরা এই দিব না তাহলে চার দশক থেকে চার দশক থেকে আমরা যদি চার দশক বাদ দিই আমাদের কি আর কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে থাকে না এবার দেখো ভাত যে আমাদের কি আছে শূন্য সেটা আমরা এই সংখ্যার ডানে বসিয়ে দিলাম কত হয়ে গেল বিশ বিশের মধ্যে বারো কতবার আছে বিশের মধ্যে বারো আছে মাত্র একবার 
তাহলে দেখো এক লিখছি আমি এখানে বারো একে বারো ঠিক আগের মতোই দেখো শূন্য থেকে দুই বাদ যাবে না তাহলে আমরা কি করব দুই দশক থেকে এক দশক এই ঘরে সরিয়ে আনবো এককের ঘরে তাহলে এক দশক থেকে যদি দুই বাদ দিই তাহলে কত থাকবে কত একক থাকবে আমাদের আট এখান থেকে যেহেতু আমি এক দশক এখানে নিয়ে গেছি তাহলে এখানে আমার কত দশক আছে এক দশক তাহলে এক দশক থেকে এক দশক বাদ দিলে কি আর কিছু থাকে কিছু থাকে না তাহলে আমাদের অবশিষ্ট কটি থাকলো আটটি তাহলে এখানে আমাদের একচল্লিশ যেটা আমরা ভাগফল পেয়েছি এটা কিন্তু বক্সের সংখ্যা এবং যেটা আমাদের ভাগ শেষ আছে এইটাই কিন্তু এই যেটা জানতে চেয়েছে যে কতটি অবশিষ্ট থাকবে এই হলো আমাদের আটটি তাহলে আমরা এখন কিভাবে লিখতে পারি উত্তরটি যে আমাদের একচল্লিশটি বক্স প্রয়োজন একচল্লিশটি বক্স প্রয়োজন এবং অবশিষ্ট থাকবে আটটি অবশিষ্ট থাকবে আটটি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা অনুশীলনে চার প্রকারের কিন্তু ভাগ করলাম প্রথমটি করেছি শুধু ভাগ দুই নম্বরে করেছি সহজ পদ্ধতিতে ভাগ এবং সহজ পদ্ধতি ভাগের নিয়মগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আমি আবার একটু বলছি ভাজ্য এবং ভাজককে একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে বা গুণ করলে ভাগ ফল কিন্তু একই হবে এবং আজকে যে অঙ্কটা আমরা করেছি সেখানে কি করেছি ভাজ্য এবং ভাজক থেকে সমান সংখ্যক শূন্য বাদ দিয়েছি এটাও অনেক সহজ পদ্ধতি তাই না বন্ধুরা এবং তিন নম্বরে কি আছে খালি ঘর পূরণ এটা কিন্তু একটা মজার খেলা তাই না এবং এটা তোমাদের জন্য কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জও দেখো তোমাদের বইয়ে কিন্তু লেখা আছে তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আমি কিন্তু তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি কিভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় দুই নম্বরে মনে আছে নিশ্চয়ই নিজের থেকে আমরা শুরু করেছিলাম তাহলে তোমরা কিন্তু এক এবং তিন নাম্বারটা করবে এরকম নিজে নিজে কিন্তু অঙ্ক তোমরা বানিয়ে নিতে পারো খালি ঘর পূরণের তারপরে আছে চার নম্বর থেকে দশ নম্বরে লিখিত সমস্যা তাহলে সেই সমস্যাগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করেছি আমরা প্রথমে সমস্যাটি বারবার পড়েছি পড়ে ঠিক করে নিয়েছি কোনটা ভাজ্য কোনটা ভাজক কি করতে হবে উত্তর কোনটা কি বেরোবে ঠিক এইভাবে বাকি অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাদের করতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই পারবে তাই না সোনামণিরা তাহলে আমরা আজকে একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নেই দেখি কি করতে হবে তোমরা সবাই পাঠ্য বইটি একটু খোলো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় এক নম্বরে আমি কিন্তু চোদ্দ নম্বর অঙ্কটি করে দিয়েছি তোমরা কিন্তু বাকি যে উনিশটি অঙ্ক আছে সেখান থেকে তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো পাঁচটি অঙ্ক করবে তারপরে আছে দুই নম্বরে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ আমি তিন নম্বরটা করে দিয়েছি আরও কিন্তু তিনটি অঙ্ক আছে তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো দুটি অঙ্ক করবে খালি ঘর পূরণ কিন্তু দুটোই করতে হবে এবং যেগুলো গাণিতিক লিখিত সমস্যা আছে বাকি যে তিনটি চারটি আছে তোমরা কিন্তু সবগুলো অঙ্ক করে ফেলবে স্কুল খুললে কিন্তু এই বাড়ির কাজগুলো কিন্তু স্কুলে শিক্ষককে অবশ্যই দেখাবে সম্মানিত অভিভাবক আপনারা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সাথে বসবেন তাদের এই অঙ্কগুলো করতে সাহায্য করবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই শেষ করছি তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ